हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एमपीएससी ट्रिक चैनल मी अजय कुमार गोसावी आज एक महत्वाची अपडेट आली आहे ती म्हणजे राज्य सेवा मुख्य परीक्षा याच्यामध्ये काही महत्वाचे चेंजेस करण्यात आलेले आहेत ते चेंजेस कशा संदर्भात आहेत तर त्या अभ्यासक्रमाच्या संदर्भामध्ये पहिलं म्हणजे याच्यातला अभ्यासक्रम एमपीएससीने डिक्लेअर करताना मराठीमध्ये आणि इंग्रजीमध्ये दोन्ही टाईपचा अभ्यासक्रम वेबसाईटवर पब्लिश केलेला आहे आता आपल्याला त्यामध्ये समजून घेणं गरजेचं आहे त्यामध्ये बरेचसे मायनर चेंजेस केलेले आहेत मी असं म्हणेन की एमपीएससीने यावेळेचा अभ्यासक्रम सेट करताना सुसूत्रता त्या अभ्यासक्रमामध्ये त्यांनी आणलेली आहे कारण बराचसा पॉइंट त्यांनी काय काय वगळलेला आहे कायद्याचा काही भाग वगळला आहे परंतु समजा ग्राहक संरक्षण कायदा हा जी एस टूमध्ये होता तर तो काढून जी एस थ्रीमध्ये टाकलेला आहे किंवा असे काही मायनर चेंजेस आहेत किंवा काही महत्त्वाचे पॉईंट सुद्धा आहेत ते सुद्धा आपण आजच्या लेसनमध्ये पाहणार आहोत दुसरं म्हणजे याच्यातला जो भाषा विषय असेल तर त्याच्यामध्ये काही चेंजेस नाही जी एसमध्येच फक्त चेंजेस केलेले आहेत आणि परीक्षा पद्धती म्हणजे जे पॅटर्न होता तर पॅटर्नमध्ये बदल केलेला नाही मुख्य परीक्षा किती मार्काची इंटरव्ह्यू याच्यामध्ये जो पूर्वीप्रमाण आहे ना तसंच राहणार आहे तर हे एक्झॅक्टली काय चेंजेस आहेत ना पॉईंट वाईज आपण डिटेलमध्ये पाहूया एम पी सी नाच्या अभ्यासक्रमात दिलेली पहिली महत्वाची सूचना ती म्हणजे हा जी सूचनामध्ये जी एस वन टू थ्री फोर या चार विषयाच्या ज्या अभ्यासक्रम प्रश्नपत्रिका अभ्यासक्रम आहे तर त्याच्यामध्ये चेंजेस झालेला आहे मराठी आणि इंग्रजी जे पेपर आहे तर त्याच्यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही तसंच या परीक्षेच्या योजनेमध्ये बदल करण्यात आलेला नाही म्हणजे कसा असणार लेखी परीक्षा आठशे गुणांची मुलाखत शंभर गुणांची सहा पेपर असणार ते अनिवार्य असणार आहेत मराठीमध्ये जर बघितलं मराठी आणि इंग्रजीसाठी जो पहिला पेपर असणार आहे अनिवार्य टाईपचा तो वर्णनात्मक लिहायच्या स्वरूपामध्ये त्याच्यामध्ये पन्नास मार्क पन्नास मार्क हे चेंजेस नाही आहे इथं मात्र मल्टिपल चॉईस क्वेश्चनमध्ये किती प्रश्नसंख्या असेल तर ते काही त्यांनी सांगितलेलं नाही तेवढं फक्त चेंजेस आहेत बाकी चेंजेस त्याच्यामध्ये काही नाही जी एसच्या पेपरच्या स्ट्रक्चरमध्ये सुद्धा काही चेंजेस केलेलं नाही म्हणजे जी एस वन जी एस टू जी एस थ्री आणि जी एस फोर आपण जे म्हणतो तर एकशे पन्नास प्रश्न एकशे पन्नास मार्क ह्याच्यामध्ये सुद्धा काही बदल केलेला नाही दोन तास वेळ आहे तशी आहे फक्त अभ्यासक्रमामध्ये काही चेंजेस केलेले दुसरं म्हणजे प्र तीन चुकीच्या उत्तराकरता एका प्रश्नाचे गुण वजा करण्यात येतील ते सुद्धा त्यांनी इथं मेन्शन केलेलं आहे हेही ध्यानात ठेवा कारण निगेटिव्ह मार्किंग खूप इफेक्ट करते एक्झाममध्ये तर आता ॲक्च्युली आपण जी एस वनमध्ये काय चेंजेस केले आहेत जी एस टू जी एस थ्री आणि जी एस फोर ते आपण सविस्तर पाहू सुरुवात करतो आपण जी एस वनच्या अभ्यासक्रमानुसार तर आता जी एस वनच्या अभ्यासक्रमामध्ये त्यांनी पहिला केलेला चेंजेस पहिला चेंजेस म्हणजे त्यांनी फक्त क्रम चेंज केला आहे सुरुवातीचे पहिले दोन पॉईंट आहेत ना तर ते ओल्ड सिलेबसप्रमाणेच आहेत फक्त ओल्ड सिलेबसमध्ये पहिल्यांदा हा पॉईंट होता नंतर ब्रिटिश सत्तेची स्थापना हा पॉईंट ॲड केला तर ह्या हा चेंजेस सुरुवातीचा काय सिम्पल आहे परंतु एक्झॅक्टली महत्त्वाचा चेंजेस काय केला तर आता ह्याच्यामध्ये त्यांनी ना प्रबोधन काळे हेडिंग वेगळं दिलं आहे फक्त हा पॉईंट ॲड केलेला आहे एक पॉईंट चार त्याच्यामध्ये वसाहत शासनकालीन भारतीय अर्थव्यवस्था असा पर्टिक्युलरली पॉईंट मेन्शन केलेला नव्हता ओल्ड सिलेबसमध्ये तर या सिलेबसमध्ये तो पॉईंट ॲड केलेला आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी व्यापारिक टप्पा संपत्तीचं वहन दादाबाई नवरोजी यांचे संपत्ती वहन सिद्धांत किंवा बरेच असे महत्त्वाचे पॉईंट आहेत कृषी व्यवस्थेचे वाणिज्यकरण आधुनिक उद्योगांचा उदय त्याच्यामध्ये टिळक स्वराज निधी आणि गोपाळकृष्ण गोखले हे पर्टिक्युलरली मेन्शन केले त्यामुळे त्याचा अभ्यास व्यवस्थित करणं गरजेचं ठरते तर एक पॉईंट चार मधला हा थोडासा भाग नवीन अभ्यासक्रमामध्ये चेंज केलेला आहे आता याच्यानंतर एक पॉईंट तीन पर्यंत सर्वच्या सर्व आहेच्या आहे असं आहे त्याच्यामध्ये काही चेंजेस केलेले नाही पहिला जो अभ्यासक्रम होता तसंच आहे फक्त हा पॉईंट एक पॉईंट चारचा चेंजेस झालेला आहे दुसरा चेंज करताना त्यांनी काय केलेलं आहे एक पॉईंट पाचमध्ये त्यातला पहिला सब पार्ट आहे जो तसा आहे म्हणजे होमरूल चळवळीपर्यंत त्याच्यामध्ये फक्त जर पर्टिक्युलरली मेन्शन केले की एखादा पॉईंट राहिला असेल तर तो त्यांनी तो पर्टिक्युलरली त्यात मेन्शन केलेला आहे बाकी असं विशेष काही त्याच्यामध्ये चेंजेस केलेलं नाही पर्टिक्युलरली म्हणण्यापेक्षा आपण असं म्हणू की अठराशे सत्तावन्नचा उठव तर ओल्ड सिलेबसमध्ये असं पर्टिक्युलरली मेन्शन केलेलं नव्हतं तर ते ह्याच्यामध्ये मेन्शन केले असे केले परंतु याच्यामध्ये एक महत्त्वाचा चेंजेस झाला आहे तो म्हणजे पा सब पार्ट क्रमांक दोनमध्ये सब पार्ट क्रमांक दोनमध्ये त्यांनी नवीन ॲड काय केले तर महत्त्वाच्या व्यक्तींची भूमिका हा पॉईंट ॲड केला आहे आणि त्याच्यामध्ये ना काही व्यक्ती ॲड केले त्याच्यामध्ये सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी फिरोज शाह मेहता दादाबाई नवरोजी ॲलन ह्युम बिपिन चंद्रपाल लाला लजपत राय अॅनी वेझेल अरविंद घोष टिळक गांधी आणि नेहरू तर हे जे पॉईंट आहेत ना हे पर्टिक्युलरली मेन्शन केलेले आपण यांचा अभ्यास करतोच परंतु हे मेन्शन केलेलं नव्हतं त्यामुळे हा एक चेंजेस झालेला आहे तसं इथं अठरा सत्तावन्न सौ अठ्ठावन्न असा पर्टिक्युलरली मेन्शन नव्हता आपण आपण करतो त्याचा अभ्यास तर हा एक असा पर्टिक्युलरली मेन्शन असे छोटे छोटे पॉईंट ना याच्यामध्ये मेन्शन केलेले आहेत दुसरं म्हणजे
आदिवासींच्या चळवळी शेतमजुरांची उठाव आदिवासींचे उठाव हे त्यामध्ये मेन्शन केलेलं आहे किंवा वासुदेव फडके अभिनव भारत पंजाब आणि बंगालमधल्या क्रांतिकारी चळवळी तर हे अगोदरचा थोडासा भाग होताच परंतु त्याच्यामध्ये थोडीशी सुसज्जता आणलेली आहे आणि नवीन हा एक पॉईंट ऍड केलेला आहे त्यानंतर गांधी युगातील राष्ट्रीय चळवळ अगोदरच्या सिलेबसमध्ये काय होतं फक्त गांधी युगातील राष्ट्रीय चळवळ असं होतं त्याच्यामध्ये त्यांनी हेडलाईनमध्ये फक्त डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या अस्पृश्यतेचा समस्याबाबतचा दृष्टिकोन हा त्याच्यामध्ये त्यांनी ऍड केला आहे आणि ऍड करताना तो सिलेबस थोडासा सुसूत्रता पण त्यामध्ये कसा येईल असं बघितलेलं आहे म्हणजे पर्टिक्युलरली मेन्शन केलेले पॉईंट भरपूर केलेले आहेत त्यामुळे तुम्हाला त्याचा एक नक्की अभ्यास होईल की समजेल की तुम्हाला नक्की काय करायचं काय वाचायचं तर हा एक चेंजेस आहे ह्याच्यामधला बाकी एक पॉईंट आठ ते एक पॉईंट दहा याच्यामध्ये ना जुन्या ओल्ड सिलेबसमध्ये ना असं पर्टिक्युलरली नव्हतं म्हणजे एखादाच पॉईंट असेल दुसरा तिसरा पॉईंट नाही आता ह्याच्यामध्ये जुन्या ओल्ड सिलेबसमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर कायद्यांचा अभ्यास म्हणजे जे भारत सरकारचा कायदा अठराशे एकसष्टचा असेल ब्याण्णवचा असेल एकोणीसशे नऊ एकोणीसशे एकोणीस एकोणीसशे पस्तीस असं काही पर्टिक्युलरली जास्त कोण मेन्शन केलेलं नाही आहे पर्टिक्युलर कायदे असे तर ह्याच्यामध्ये त्यांनी ना हे कायदे पर्टिक्युलरली मेन्शन केले आणि मेन्शन करताना एक लक्षात घ्या त्यांनी अठराशे एकसष्ट पासून केलेलं आहे म्हणजे फोकस ह्या पाच कायद्यावरच राहणार आहे हे लक्षात घ्या अठराशे एकसष्ट अठराशे ब्याण्णव एकोणीसशे नऊ एकोणीसशे एकोणीस आणि एकोणीसशे पस्तीस म्हणजे अठराशे एकसष्टच्या अगोदरच्या कायदे त्यांनी पर्टिक्युलरली मेन्शन केलेले नाही तुम्ही त्याचा अभ्यास करू शकता परंतु फोकस ठेवताना मात्र तुम्हाला या पाच कायद्यावर ठेवावा लागेल हा चेंजेस झालेला आहे त्यानंतर जो मुस्लिम राजकारणी स्वतंत्र चळवळ अगोदरच्या सिलेबसमध्ये होतं पण ह्याच्यामध्ये त्यांनी डिटेलमध्ये सय्यद अहमद खान अलीगड मुस्लिम लीग अली बंधू इकबाल जिन्ना हिंदू महासभेचं राजकारण किंवा हे असे जे पॉईंट आहेत ना हे थोडेसे ॲड केले दुसरं म्हणजे जे ऑगस्ट घोषणा किंवा क्रिप्स योजना विवेल योजना कॅबिनेट मिशन योजना ह्याचा आपण ऑलरेडी अभ्यास केलेला आहे किंवा करतोच परंतु ह्याच्यामध्ये तो मेन्शन केलेला आहे तर हा एक चेंजेस आहे म्हणजे तुम्हाला चेंजेसमध्ये काय काय महत्त्वाचं आहे त्याच्यामध्ये हे समजलं असेल आय होप की आतापर्यंत मी तुम्हाला जे सांगितलं ते तुम्हाला समजलं असेल आता याच्यानंतर तर पुढे काय चेंजेस झाले ते पाहू सिलेबस मध्ये पुढचा चेंजेस करताना स्वातंत्र्योत्तर भारत हा पॉइंट आहे तशा घेतलेला आहे याच्यामध्ये चेंजेस झालेले नाहीत आता सगळ्यात मोठा एम पी सीने यावर्षी केलेला चेंज तो म्हणजे महाराष्ट्रातले निवडक समाजसुधारक तुम्ही जर ह्याची लिस्ट जर बघितली तर त्यांनी एवढी ॲड केलेली आहे असं असे ॲड केलेले आहे की जो अनिल कठारे सरांचं पुस्तक गाठाळ सरांचं पुस्तक डिटेल म्हणजे डिटेल वाचणं तुम्हाला गरजेचं पडते कारण त्यामध्ये सगळ्या गोष्टी कव्हर आहेत या अगोदरच्या सिलेबसमध्ये कसं होतं की आगरकर फुले रानडे ठाकरे म्हणजे प्रभुदंकर ठाकरे महर्षी कर्वे शाहू महाराज महर्षी विठ्ठल शिंदे आंबेडकर टिळक गांधी भावे सावरकर साठे क्रांतीसे नाना पाटील लहुजी साळवे आणि कर्मवीर भाऊराव पाटील एवढेच होते परंतु त्याच्यामध्ये कर्वे कर्वेमध्ये दोन्ही कर्वे धोंडो केशव कर्वे रध कर्वे असं पेटिकुलर मेन्शन नव्हतं किंवा लोकहितवादी नव्हतं किंवा तेलंग यांचं नव्हतं बहुदाजी लाड नव्हतं मा शिवराम महादेव परांजपे नव्हतं किंवा विष्णू शस्ते चिपळणकर नव्हतं तर याच्यामध्ये या नवीन सिलेबसमध्ये काय केलेलं आहे अशा प्रकारे समाजसुधारक ॲड केलेत की तुम्हाला घाटाळ सरांचं पुस्तक कठाळ सरांचं पुस्तक किंवा इतर समाजसुधारकाचं ते डिटेल अभ्यास करणं गरजेचं आहे कारण त्यांनी सर्वच्या सर्व पॉईंट याच्यामध्ये कव्हर केले हा एक महत्त्वाचा चेंजेस आहे तर हे तुम्हाला समजून घेणं गरजेचं आहे दुसरं म्हणजे त्यांनी महाराष्ट्राचा जो सांस्कृतिक वारसा या पॉईंटमध्ये काय ॲड केले आय होप हा पॉईंट तुम्हाला समजत असेल महाराष्ट्राचा सांस्कृतिक वारसामध्ये त्यांनी ना पहिला सब पार्ट थोडासा चेंज केला चेंज करताना त्यांनी काय केले तर पर्टिक्युलरली त्यांनी मेन्शन केले मेन्शन काय तर कान कान्हेरी ए एलिफंटा अजिंठा वेरूळ या लेणी किंवा लोणार सरोवर तर लोणार सरोवर सध्या चेंज चर्चेच होतं तर तो एक त्यांनी ॲड केलेला पॉईंट आहे किंवा महाराष्ट्रातील किल्ले असं बरंचसं ॲड केले आणि त्याच्यानंतर जो पुढचा सब पार्ट आहे तर तो जुन्या वर्ल्ड सिलेबसप्रमाणे आहे परंतु त्याच्यामध्ये थोडासा चेंजेस हाय चेंजेस आहे म्हणजे अभ्यासक्रमाची व्याप्ती ही थोडीशी वाढवली आहे म्हणजे याच्या अगोदर तुम्ही कुठल्या घटकाला किती मार्काला एखादा क्वेश्चन येत असेल त्याचा अनालिसिस करून जर एक्झाम देत असाल तर ह्याच्यामध्ये फॉर एक्झाम्पल समाजसुधारकावर समजा मागच्या वर्षी पाच प्रश्न असतील तर या वर्षी पाच येताना पण तुम्हाला त्याचा व्याप्ती वाढलेली आहे हे ध्यानात घ्या म्हणजे इतिहासामध्ये ना बरेचसे चेंजेस आहेत मी तुम्हाला ते समजून सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे ओके आता आपण भूगोलाचा म्हणजे जी एस वनचाच भूगोल जो पार्ट आहे त्याच्याकडे वळूया भूगोल सिलेबसमध्ये त्यांनी थोडंसं बरेचसे चेंजेस केलेले आहेत म्हणजे काही भाग सुसूत्रता आणण्यासाठी काही भाग चेंजेस काही ॲड केले आता याच्यातला तुम्ही पहिला सब पार्ट बघितला असेल भूरूपशास्त्र त्याच्यामध्ये पृथ्वीचं अंतरंग रचना घटक हे खडक बरेच आहे परंतु याच्यामध्ये थोडं भूमी स्वरूपाच्या उत्क्रांती परिणाम करणारे घटक किंवा असे बरेच आता पर्टिक्युलर त्यांनी मेन्शन करताना ना
तो अगोदर सिलेबस मे पर्टिक्युलरली का घटक मेन्शन नौते ना थोड़ा सा सुसूत्रता आई है हवामानशास्त्र हा जो घटक है तो ये मे भूगोल अभ्यास करता तुम्हारा तो जानवे कि हवामानशास्त्र घटका बरासा भाग थोड़ा थोड़ा दोन तीन ठिका दिल्ला होता मे का भाग इकड़ होता का तिकड़ा तो एकत्रित आनेच काम के लिए एकत्रितपने हवान टॉपिक तिथ कवर के लिए बयाचा गोषीनुसार का ही भागा की व्याप्ति थोड़ी कमी के लिए जो तुम्हें ओल्ड सिलेबस मध्य बगित तीन पॉइंट दोन हा जो घटक होता ओल्ड सिलेबस मधला हवान घटक होता तर तो इकड़ा थोड़ा चेंजेस के लिए तुम्हारा तुम्हें ओल्ड सिलेबस के नुसर पता समझ तो तुम्हारा समझे लगे मानवीय भूगोल है सीम्पल सा पॉइंट आता महाराष्ट्र सन्दर्भ मे आर्थिक भूगोल आर्थिक भूगोल मेन्शन करता ना पर्टिक्युलरली पॉइंट मेन्शन के लिए जस कि मा आर्थिक व्यवसाय मे मसेमारी मत्स्य व्यवसाय खनिज ऊर्जा साधने वाहतूक पर्यटन आ हा जो घटक है हा घटक ऐड के ज्ञान दिष्टित आर्थिक व्यवसाय आता हे मे ना बराज सा व्याप्ति का ही घटक की व्याप्ति वाढ़ी है मजे हा आर्थिक भूगोला महाराष्ट्र जो तुम्हें अगोदर कर खनिज ऊर्जा साधन संपत्ति असा एक बरा सा भाग होता तो बरबर तैमे ऐड करता पर्यटन पन होते नुस्त पर्यटन दिलत पर्यटन वारसा दिलता किले दिलते राष्ट्रीय उद्याने अभयरण्य व्याघ्र प्रकल्प के होते एवडस पॉइंट होता हेमें तीन बरास सा चेंजेस आए मे महाराष्ट्र आर्थिक भूगोला थोड़ा सा तुम्हारा चेंजेस पहाय मिलते दुसर मजे तुम्हारा लोकसंख्या भूगोल डिटेल अभ्यास है कारण सद्या जनगणना अल कि लोकसंख्य बाबत बरेचसे पॉइंट आता हा पूर्ण का पूर्ण हेमें ऐड है नवीन पॉइंट मनू शको कारण ओल्ड सिलेबस मे ना थोड़ा सा भाग होता हेमें बरस सा ऐड के लिए हा एक टॉपिक नवीन ऐड जाए आर्थिक भूगोल तुम्हारा थोड़ा व्यवस्थित अभ्यास न पॉइंट वाइज अभ्यास न गरजे चरल मी तुम्हारा मनेन लोकसंख्या भूगोल पीट अभ्यास न गरजे चरल कारण जुन सिलेबस मे पर्टिक्युलरली पॉइंट मेन्शन नौते तो हेमें हे डिटेल ही मेन्शन के लिए हा पॉइंट महत्व है म हवामानशास्त्र तो फ एनालिस कर एकत्र आनेच काम के लिए भूरूपशास्त्र मजे ये या दोन पॉइंट पर तुम्हारा थोड़ा सा फोकस करना गरजे है एक मजे आर्थिक भूगोल दुसर मजे लोकसंख्या भूगोल आता हेमेंदे का चेंजेस के लिए का पहू ये तुम्हारा नीट अभ्यास करता ना पर्यावरण भूगोल पर्यावरण भूगोल मे ना आता सी ओ सी ओ टू सी एच फोर सी एफ सी एन ओ हे वातावरण पताली कि हेमें ना बरेचसे पॉइंट ऐड के लिए तुम्हें लक्षा गया पर्यावरण भूगोल जो महाराष्ट्र सन्दर्भ में ना पर्टिक्युलरली का मेन्शन के लिए मैं फिर तुम्हारा केवड़ संगते ओल्ड हैच पे का घटक ऐड के लिए जस ई आई ए एसल कि होता पैसे का ही घटक ऐड के लिए तो प्रत्येक घटक जर एनालिस कर बसलो तो वे जाए अपने फ्लो तुम्हारा संगत कि पर्यावरण भूगोला का ही घटक ऐड के लिए सगत महत्व है तो मजे जो सुदूर संवेदना या नवाने अगोदर का पॉइंट होता रिमोट सेंसिंग आता हा रिमोट सेंसिंग अभ्यास करता हमें व्यवस्थित सिलेबस जो है अगोदर जो तुम्हें अभ्यासक्रम पाला तो सिलबस हा व्यवस्थित समझत नौत कि कहत नौत कि तुम्हारा कराए का परंतु हा जो ऐड के पॉइंट है ना अवकाश व अंतराल तंत्रज्ञान हा डिटेल में दिल मेजे रिमोट सेंसिंग की मूलभूत तत्वें कनेक्शन मर्यादा काय का बरेचसे पॉइंट है तो हा एक सुसूत्रता है अभ्यासक्रम आए तो तुम्हारा यहाँ सुधा फोकस करना गरजे चाहिए एरियल फोटोग्राफ है डिटेल में दिल है कि जे आई एस तुद्धा डिटेल में दिल है यह गोषी पर तुम्हें थोड़ा फोकस करू शता मजे रिमोट सेंसिंग हा टॉपिक व्यवस्थित अभ्यास गरजे है जस आर्थिक भूगोल महाराष्ट्र का अभ्यास गरजे होता तसा हा टॉपिक सुधा महत्वा ठरना है कि हा की पॉइंट तुम्हारा है कृषि मे बगित कृषि परिसंस्था कि परिसंस्थे की संकल्पना आता हेमें ना थोड़स कृषि घटका मे ना तो हा पेला पॉइंट जो है कृषि परिसंस्था कि परिस्थिति की ऐड के लिए जस हवाम तीन पॉइंट दोन मे होता अगोदर भूगोल व कृषि मे तो, तो अगोदर थोड़ा सा तेजा शिफ्ट के लिए फिर जागा शिफ्ट के लिए मृदा टॉपिक मृदा टॉपिक सुधा यानी हेमें ऐड करता सेंद्रीय शेती कि बरेस जे लेटेस्ट चेंजेस है तो सुधा तीन तैमे ऐड के लिए जस मृदा मे अगोदर बगल तो थोड़ा सा घटक होता हेमेंदे डिटेल मे व्यवस्थित एक्सप्लेनेशन मे पॉइंट अे दिल कि तुम्हारा तरह अभ्यास करना गरजे चरना है मृदा टॉपिक तो मृदा टॉपिक बरासा चेंजेस मतलब मनू शको का ही गोषी ऐड के लिए जल व्यवस्थापन हा अगोदर का होता तसा टॉपिक है तैमे एवडे का चेंजेस नहीं है लक्षा गया मे जल व्यवस्थापन जे अगोदर है तसच है हेमेंदे एवडे चेंजेस तुम्हारा पाया मिलत नहीं तो ये जी एस वन मे ना अवे चेंजेस है इतिहास पास समाज सुधारक महाराष्ट्र आर्थिक भूगोल एटसेट्रा रिमोट सेंसिंग हेमें बदल है आता अपन पहा जीएस टू मे का बदल के है का 
जे एस टू चा सिलेबस बगित तो सुरुआती अपन जो भारत के संविधान हा टॉपिक ये तो पैल बरा घटक दिला हिंदे ना तीन अस बचा ठिका मेन्शन के लिए ज फॉर एक्जाम्पल राज्य धोरणा मार्गदर्शक तत्व हिंदा ये पर्टिक्युलरली मेन्शन के लिए महती अधिकार अल कि काम हक्क मनरेगा अल कि मूलभूत हक्का दो इंचतला परस्पर संबंध अगोदर होते हैं परंतु हिंदे ना का भाग ऐड के जस कि ऐड के लिए मूलभूत कर्तव्य वगैरह आता न्यायिक पुनर्विलोक ना मूलभूत घटने का जो मूलभूत वैशिष्ट सिद्धांत है हिंदे दोन खटले दोन तीन खटले स्पेसिफिक मेन्शन के लिए केशवानंद भारती मने का विरोध मद्रास राज मिनर और मिल्स खटला पर्टिक्युलरली मेन्शन के लिए तुम्हारा फोकस करना गरजे है जस का प्रमुख आयोग मंडला की रचना हा अगोदर टॉप पॉइंट मे पता पेन्द्रीय महत्ति आयोग हिंदे मेन्शन के लिए पैला हिंदे पर्टिक्युलरली अशा टॉपिक मे नौता मज़ा संगने का उद्देश्य का है कि पर्टिक्युलरली नौता स मैनर मैनर चेंजेस है तो हे पॉइंट जैसे ऐड है दुसरा चेंजेस तो मेजे दोन नंबर भारता की संग्राज्य व्यवस्था हिंदे ना बरसा घटक ऐड के ऐड करता ना हा पहला घटक थोड़ा सा ठेला है परंतु हिंदे तीन से सत्तर कलम रद्दबादल कि आर्टिकल तीन से एक्तर तो ये थोड़स लक्षा गया कारण हिंदे हाच गोषी पर थोड़ा सा फोकस के लिए पर्टिक्युलर मेन्शन के लिए आता इतना पूरा एक्जे परीक्षे मे आर्टिकल थ्री सेवनटी को आर्टिकल थ्री सेवनटी वन एवडेज इम्पॉर्टंट जास्त रह वेटेज हे तो बाकी सर्व महत्व है सरकारी आयोग अल कि ज्यादा गोष गोषी परंतु हिंदे ना हा घटक मे हा पॉइंट सेपरेट कर ऐड के लिए नर जो राजकीय व्यवस्था है तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हे सर्व पैल है तसाच भाग है फक्त ऐड का हा भाग बरासा भाग ऐड है या वर्षा जैसे अभ्यासक्रमा ऐड के लिए तो पंप्रधान ये जे है ना व्यवस्थित पर्टिक्युलरली पॉइंट वाइज दिल है मेजे पॉइंट वाइज तुम्हारा कस कर लगे तो दिल्ली है भा ब भारतीय प्रशासना का उगम कि ब्रिटिश पूर्व काल ब्रिटिश काल कि स्वतंत्र काल हा एक थोड़ा सा भाग सब पार्ट मनू शको अपन तैमे चेंज के लिए मग राज्य शासन आ प्रशासन महाराष्ट्र सन्दर्भा इत एक थोड़ा लक्षा ठेवा हे चेंजेस महाराष्ट्र का प्रशासन ये का पैलासारखच है फ्त पर्टिक्युलरली मेन्शन करता का घटक वेटेज तीन दिल है जस कि शिक्षण पद्धति कि हा एक पॉइंट होता अगोदर सिलबस मधे तो हिंदे पक्ष पक्ष गट हे सुधा है जस है जि प्रशासन कि स्थानिक प्रशासन नगर आता हेने का ही के लिए कहीं ठिका पॉइंट चेंजेस के लिए मे पॉइंट देता थोड़ा सा जैसे दे बदल के लिए बाकी विशेष का नहीं है महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता एक सहसठ का कायद्या शिक्षण पद्धति है तस है तैमे नहीं प्रसार मध्यपन है निवणूक प्रक्रिया थोड़ा सा पर्टिक्युलरली मेन्शन के लिए हा घटका मजे फी वी पैट कि निवणूक निधि व निवणुकी खर्च ज्यादा सुधारणा है कि इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र है पर्टिक्युलरली का ही भागा मेन्शन के लिए मे तुम्हारा तो समझ जाए कि बाबा हाँ निवूक प्रक्रिय मे का घटका थोड़स का ही घटका मन तो पैल जर बैल तो निवणुकी सुधारणा मे एक घटक होता निवूक मतदान इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र परंतु हे दोन घटक ऐड के लिए अस मन तो मैं मैनर चेंजेस ये ना तुम्हारा हिंदे आता कायदे कायद्या ना बरासा कायद्या ऐड के लिए सगत पैंता तुम्हारा लक्षा ठेता ना शिक्षण पद्धति थोड़ा सा चेंजेस है जस कि इत ई पाठशाला ई पी जी पाठशाला है कायद्या बैल तो महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता एक सहसठ डिटेल मधे अभ्यास गरजे है तो सिलबस मे जा महत्वा चेंजेस है कारण हा का सेपरेट पॉइंट करून फोकस के कायद्या अभ्यास करता ना महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता एक सहसठ डिटेल मधे अभ्यास खूब गरजे चरना है दुसर मजे ये ना बरेचे कायद्या जे सुसंबंध कायदे सुसंबंध कायदे मन दिल होता आठ कायदे तो है तेज चेंजेस नहीं है समाज कल्याण सामाजिक विधि विधान तो सुद्धा बरासा पॉइंट ठेवलेला आहे याच्यामध्ये जो माहिती अधिकार अधिनियम असेल आता ह्याच्यामध्ये कायद्यामध्ये काय चेंजेस झालं आहे याच्यामध्ये तर तुम्ही पहा माहिती अधिकार अधिनियम महिला महिलांना दोन हजार पाच अंतर्गत संरक्षण तर हे पर्टिक्युलरली मेन्शन केलं होतं जसं की ए सी एस टी कायदा एकोणीसशे एकोणनव्वदचा तर ते वर्ड त्यांनी ॲड केलेला आहे त्याच्यामध्ये एवढे विशेष काही चेंजेस नाही आहे ऐड करता फिर एक पॉइंट ऐड के लिए जो अर्थसंकल्प कसा तैयार किया तो प्रक्रिया का है तैयार होना खर्चाच निण कस हा एक घटक ऐड है क्या दुसरा एक घटक ऐड के तो मेजे कृषि प्रशासन आ ग्रामीण अर्थव्यवस्था य अर्थव्यवस्थे मे हरित क्रांति धवल क्रांति पर्टिक्युलरली मेन्शन के लिए अगोदर सिलबस मे पर्टिक्युलर मेन्शन नौत तो ते के लिए सार्वजनिक सेवा का चेंजेस विशेष वाटत नहीं है तैमे चेंजेस पेंजेस करता का पर्टिक्युलरली से हाँ 
घटनात्मक आणि वैधानिक संस्था हे वेगळा पॉईंट करून दिलेले आहेत घटनात्मक संस्था कोणत्या वैधानिक संस्था कोणत्या अगोदरच्या ह्याच्यामध्ये संस्थामध्ये वेगळ्या पॉईंटमध्ये होतं हाचा एक सेपरेट पॉईंट केला आहे जसं की निवडणूक आयोग महाधिवक्ता लोकपाल लोकायुक्त हा चेंजेस आहे आता याच्यामध्ये ॲड करणारा महत्त्वाचा पॉईंट काय येतो तर येतो लोकप्रशासनातील संकल्पना सिद्धांत आणि दृष्टिकोन हा पॉईंट थोडासा वेगळा टाईपनं विचारलेत आलेला आहे कथ त्याची रचना करताना बदललेला आहे हे तुम्हाला लक्षात ठेवणं किंवा याचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे स्टेट बोर्डची पुस्तकं नीट बघितली तर तुम्हाला याचा बराचसा भाग मिळून जाणार आहे हा एक पॉईंट आहे सार्वजनिक धोरण तर त्याच्यामध्ये पण बऱ्याचशा घटकावर त्यांनी चेंजेस केलेले आहेत तर हे चेंजेस झालेले पॉईंट आहेत बरं का नवीन ॲड केलेले तर हा एक घटक आहे लोकप्रशासनातील संकल्पना दृष्टिकोन आणि सिद्धांत अशा पद्धतीनं काय झालेलं आहे तर जी एस टूमध्ये चेंजेस म्हणजे बऱ्याचसा मायनर चेंजेस काही मेजर चेंजेस सुद्धा आहेत काही महत्त्वाचे एकोणीसशे असतचा जो कायदा आहे तर तो तुम्हाला अभ्यासणं गरजेचं आहे जर कलेक्टर डेप्युटी कलेक्टर झाला तर तुम्हाला त्याचा उपयोग नक्की होणार आहे तर त्याच्यासाठी ते कायद्यात डिटेलमध्ये देण्यात आलेले आहे त्या वेटेवेळी तुम्हाला ठरणार आहे आता जी एस थ्रीला पाहूया जी एस थ्रीमध्ये काय चेंजेस झाले जी एस थ्रीमध्ये भारतातील मानव संसाधन विभाग हा आहे तसा पॉईंट आहे फक्त थोडंसं काही घटक ॲड केलेले आहेत जसं की त्याच्यामध्ये दो काही आय संस्था ज्या दिलेल्या आहेत किंवा शेवटी जे दिलेल्या विविध संस्था म्हणले ना थोडं पर्टिक्युलरली मेन्शन केले काही घटकाबाबत एवढा चेंजेस आहे शिक्षणामध्ये काही चेंजेस केला आहे सिलेबसमध्ये तर हा शेवटच्या घटकावर थोडासा चेंज केला आहे तो म्हणजे जे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण नवीन आलेलं आहे दोन हजार एकोणीसचं अद्यावत केल्याप्रमाणे असं म्हटलेलं आहे तर तुम्हाला त्याचं नवीन अपडेट लेटेस्ट चर्चेत लक्षात घेणं गरजेचं ठरेल म्हणजे तुम्हाला समजलं असेल की शैक्षणिक धोरण नवीन ॲड आहे थोडासा करंट रिलेटेड आणि बाकी घटकामध्ये चेंजेस इकडे तिकडचे पॉईंट केलेले आहेत आता व्यावसायिक शिक्षण हा जर टॉपिक बघितला तर जुन्या दिलेल्या सिलेबसमध्ये ना थोडासाच भाग त्यांनी मेन्शन केला होता नक्की करायचं काय याच्यामध्ये त्यांनी खूप डिटेल ॲड केलेलं आहे हे सगळे घटक हे सगळे घटक आहेत ना सर्वच्या सर्व व्यवस्थितरित्या एक्सप्लेन दिलेले आहेत अभ्यास तर करताना करावंच लागणार आहे पण व्यवस्थितरित्या दिलेले आहेत हा एक मोठा चेंजेस आहे जसं की व्यावसायिक शिक्षणाचं जे राष्ट्रीय धोरण आहे दोन हजार एकोणीसचं ते त्यांनी ॲड केलेलं आहे आणि बाकी इतर घटकसुद्धा थोडे थोडेसे चेंजेस किंवा काही पॉईंट ॲड केलेले आहेत असं आपण म्हणू शकतो ह्याच्यावर तुम्ही थोडंसं फोकस करू शकता आरोग्य विभाग आरोग्य विभाग खूप महत्त्वाचा आहे सध्या चर्चेत असलेला तर त्याच्यामध्ये प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना जर तुम्ही जुन्या सिलेबसमध्ये बघितलं तसं पर्टिक्युलरली मेन्शन केलं आहे काही योजनेबद्दल जुन्या सिलेबसमध्ये काय होतं तर जननी बाल सुरक्षा योजना होतं किंवा राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान होतं परंतु याच्यामध्ये त्यांनी प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना या पर्टिक्युलरली योजनेवरच त्यांनी ॲड पॉईंटच ॲड करताना केलेलं आहे बाकी काही चेंजेस केलेले नाहीत परंतु हा पॉईंट ॲड केलेला आहे याच्यावर तुम्हाला लक्ष देणं गरजेचं राहील दुसरं म्हणजे आता सध्या कोरोनाचा इफेक्ट आणि त्याच्यामुळं आरोग्य सेक्टर खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे परीक्षेला प्रश्न विचारताना याच्यावर बरेचसे पॉईंट येऊ शकतात हा एक पॉईंट आहे त्याच्यानंतर जो ग्रामीण विकास ग्रामीण विकासामध्ये पण तेच केले काय केले त्यांनी जी योजना होत्या सुरुवातीचं बघितलं तर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना इथंपर्यंतच त्यांनी तो सिलेबसमध्ये संपवलं होतं ह्याच्यामध्ये त्यांनी मिशन अंत्योदय ग्राम स्वराज्य किंवा काय काही ठिकाणी काही पॉईंट ॲड केलेले छोटे छोटे तर ग्रामीण विकासामध्ये सुद्धा किंवा आरोग्यामध्ये योजनावर त्यांनी थोडासा पर्टिक्युलरली मेन्शन केलेलं आहे जसं की ही मी म्हणतो तुम्हाला सांगितलं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना तसं इथं मी बऱ्याचशा काही योजना पर्टिक्युलरली मेन्शन केले त्यामुळे तो पॉईंट सुद्धा महत्वाचा ठरतो आता जी एस थ्रीमधला जो सेकंड पार्ट आहे तो मानवी हक्क मानवी हक्काचा पहिला पॉईंट आहे याच्यात असा आहे त्याच्यामध्ये काही विशेष चेंजेस नाही आहेत विशेष नाही म्हणतो बालविकासमध्ये ना काही घटक म्हणजे इंट आय सी डी एस असेल किंवा हे थोडंसं व्यवस्थित सुसूत्रपणे दिलेलं आहे महिला विकासमध्ये पण तुम्हाला एवढे चेंजेस पाहायला मिळणार नाहीत त्यानंतर बाकी सगळे पॉईंट आहेत तसेच अगोदर मी बोलताना एक बोके बोलून गेलो होतो की ग्राहक संरक्षण कायदा जी एस टूमधून जी एस थ्री तसं नाही तो जी एस थ्रीमध्ये होता आणि तसाच आहे फक्त त्याचं थोडंसं जी स्ट्रक्चर आहे दिलेलं सेंटेन्स त्याच्यामध्ये चेंजेस थोडासा केलेला आहे एवढं फक्त मला सांगायचं होतं बोलता बोलता मग एकनिक चूक झाली होती लक्षात घ्या असू द्या त्यानंतर आंतरराष्ट्रीय प्रादेशिक संघटनामध्ये पण थोडंसं एक दोन संघटना ॲड आहेत बाकी काही विशेष नाही आहे बाकी जो जी एस थ्रीचा सेकंड पार्ट आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला जास्त चेंजेस पाहायला मिळत नाहीत ओके डेफिनेटली सगळ्यात मोठ्या चेंजेस म्हटलं तर जी एस फोरमध्ये पाहायला मिळतात जी एस फोरचा जो अगोदरचा सिलेबस होता ना तो त्याची लिंक व्यवस्थित नव्हती याच्यामध्ये त्यांनी ना लिंक वाईज दिलेलं आहे जसं की राष्ट्रीय उत्पन्न संकल्पनापासून स्टार्ट केलेलं आहे त्यांनी जसं अगोदरचा जो सिलेबस बघितला तर पहिला सिलेबसचा टॉपिक होता भारतीय अर्थव्यवस्थेतील आव्हाने गरीबी आणि ही परंतु ह्याच्यामध्
आता जुन्या सिलेबसमध्ये जर बघितलं तर तुम्हाला असे बरेच घटक पाहायला मिळणार नाही की हा पर्टिक्युलरली मेन्शन केलेला जसा हा इथं त्यांनी केलेला आहे किंवा आंतरराष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत त्याचे वेगवेगळे सिद्धांत कोणते ते सुद्धा त्यांनी त्याच्यामध्ये चेंजेस केलेले आहेत तर या घटकावसुद्धा तुम्हाला थोडासा ट्रेस करणं गरजेचं ठरेल बाकी काय सार्वजनिक वित्त वगैरे जे आहे ते तुम्ही समजू शकतो आपण काय नाही त्याच्यामध्ये बाकी भारतीय अर्थव्यवस्था आढावा त्यानंतर दोन पॉईंट दोनमध्ये भारतीय शेती आणि ग्रामीण विकास याच्यामध्ये पण थोडंसं पर्टिक्युलरली मेन्शन केलं आहे सेंद्रिय शेती वगैरे एटसेट्रा बाकी सिलेबसमध्ये ना फक्त सुसूचता आणलेली आहे मागं पुढचं पुढचा मागं मागचा पुढचा पॉईंट असा झालेला आहे सार्वजनिक वित्त आहे हे पण व्यवस्थित आहे याच्यामध्ये काही चेंजेस तुम्हाला एवढे पाहायला मिळत नाहीत मायनर मायनर चेंजेस तुम्ही पाहू शकता मेजर चेंजेस म्हटलं तर तुम्हाला माहिती संगणक व माहिती तंत्रज्ञानामध्ये दिसतील सु सुरुवातीच्या सिलेबसमध्ये थोडासाच भाग होता याच्यामध्ये त्यांनी बरेचसे घटक ॲड केले जसं सायबर फॉरेन्सिक असेल डिजिटल इंडिया किंवा काही घटका ठिकाणी काही ठिकाणी ना थोडासा चेंज आहे थोडा तुम्ही समजू शकता किंवा समजून घेऊ घेणं गरजेचं आहे त्याच्यामध्ये हे जे पॉईंट आहेत हे ऑलरेडी आहेत परंतु याच्यामध्ये हे डिटेलमध्ये दिलेले आहेत पहिल्या ठिकाणी ना एक दोन सेंटेन्समध्ये से, तो सिलेबसचं कवर केलं होतं याच्यामध्ये देताना व्यवस्थितरित्या डिटेलमध्ये कवर केलेलं आहे त्यामुळं हा पॉईंट सुद्धा खूप महत्वाचा आहे जसं दोन आपण पाहिला ब ग्रामीण कर्जबाजारीपणाच्या समस्या व कृषी पत पुरवठा हा थोडासा चेंजेस आहे अंतराळ व विज्ञान तंत्रज्ञान हे व्यवस्थित त्याच्यामध्ये नाही चेंजेस जैवतंत्रज्ञान सिस्टमॅटिकली दिलेलं आहे जैवतंत्रज्ञानाचं लसी आता ह्याच्यामध्ये काही घटक ॲड आहेत जसं लसी किनवन काही घटक महत्त्वाचे काही ठराविक घटक बघितले ना पर्टिक्युलर घटकावर त्यांनी फोकस केलेला आहे औष्णिक कार्यक्रम जसा आहे तसा आपत्ती व्यवस्थापन आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये सुरुवातीचे का जुन्या सिलेबसप्रमाणे बघितलं तर तुम्हाला काही घटक पर्टिक्युलरली मेन्शन केले होते की जसं तुम्हाला सांगायचं झालं फॉर एक्झाम्पल नेपाळला झालेला भूकंप दोन हजार अकरा सिक्कीम किंवा सुमात्रा किंवा भूजचा भूकंप दोन हजार एक किंवा किल्लारी एकोणीसशे त्र्याण्णव जे असे पर्टिक्युलर मेन्शन केले होते त्यांनी काढून टाकलेलं आहे जसं की महाराष्ट्राला दोन दोन हजार पाच साली मुंबईतला पूर असेल किंवा बॉम्बस्फोट असतील असे पर्टिक्युलरली सिलेबसमध्ये मेन्शन केलं होतं ना तो भाग त्यांनी वगळला आहे फक्त भूकंप लिहिले सुनामी महापूर असे केले याच्यामध्ये ॲड काय आहे दहशतवाद व अतिरेकी कारवाया त्याच्यामध्ये दाट लोक वस्तींना लक्ष करून केलेले हल्ले बॉम्बस्फोट हे घटक ॲड केले आणि अपघाताचा एक नवीन सेक्शन त्यांनी त्याच्यामध्ये मेन्शन केलेला आहे की ज्याच्यावर तुम्हाला थोडंसं लक्षात घेणं गरजेचं आहे म्हणजे ह्या सिलेबसमध्ये तुम्ही नीट बघितलं एक तर तो सिलेबस व्यवस्थितरित्या डिझाईन केला आहे असं म्हणू शकतो मी माझ्या परीने सांगतोय दुसरं म्हणजे याच्यामध्ये त्यांनी काही घटक ॲड केले ते आणि व्याप्ती थोडीशी वाढवली आहे म्हणजे तुम्हाला याचा अगोदर व्यवस्थित अनालिसिस करणं गरजेचं ठरेल माझ्या पद्धतीने जेवढे महत्त्वाचे घटक किंवा चेंजेस झालेले आहेत ते मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे काही घटकावर काय करायचं काय नाही तर हे नवीन सिलेबस आहे पेपर पॅटर्नमध्ये कोणता बदल असणार नाही जी भाषा विषयाच्या अभ्यासक्रमामध्ये किंवा त्याच्या पॅटर्नमध्ये कोणता बदल नाही फक्त जी एस वन टू फोरमध्ये मायनर मायनर चेंजेस करत गेलेले आहेत आणि अभ्यासक्रम एक व्यवस्थितरित्या डिझाईन केलेला आहे एवढेच महत्त्वाचे चेंजेस आहेत या लेसनमध्ये मी तुम्हाला व्यवस्थितरित्या समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला आहे आय होप हे तुम्हाला आवडलं असेल तर नक्की लाईक करा दुसरं म्हणजे लेसन आवडलं तर तुमच्या मित्रांना नक्की शेअर करा कारण त्यांना नक्की याचा फायदा होईल धन्यवाद